हेलो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन बायोलॉजी सो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द नेक्रोसिस के बारे में इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि गैंग्रीन क्या होता है तो जब हमने गैंग्रीन पढ़ा तो वहां पर बात आई थी नेक्रोसिस की अब बिना नेक्रोसिस पढ़े गैंग्रीन पढ़ने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे तो मैंने सोचा कि नेक्रोसिस के ऊपर भी एक लेक्चर बना दू और नेक्रोसिस अच्छे से आपको समझा दू ठीक है तो देखो अब नेक्रोसिस आती कहां से है जब हम चैप्टर शुरू करते हैं ना सेल इंजरी तब हमारे पास मेन आते हैं तीन ऑप्शन वो तीन ऑप्शन क्या होते हैं सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूं आपके साथ आपके सामने आते हैं तीन ऑप्शन दैट इज फर्स्ट आता है एडेप्टेशन मतलब कि अगर सेल के साथ कुछ भी हो रहा है ठीक है सेल में कोई भी इंजरी हुई है तो या तो सेल अपने आप को एडेप्ट कर लेती है मैंने आपको सेल इंजरी के जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उसमें बताया है अबाउट द एडेप्टेशन जिसमें आपके सामने आता है अट्रॉफी हाइपर ट्रॉफी हाइपर प्लेजिया ठीक है सेकेंड चीज आती है रिवर्सिबल सेल इंजरी रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है कि सेल uh, जो है उसमें इंजरी हुई बट वो वापस रिवर्सिबल हो सकती है तीसरी चीज आती है तीसरी चीज आती है इिवर्सिबल सेल इंजरी ठीक है तो इिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होता है कि अब सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है और वो कभी वैसी स्टेज में नहीं आ पाती तो जब हम सेल इिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ते हैं जब उसकी मोर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि आप देख रहे हो गए यहां पर लिखा है ऑटोलिसिस ऑटोलिसिस नेक्रोसिस और अपअपटोसिस ये तीन चीजें होती हैं ये तीन चेंजेस होते हैं जो कि सेल के अंदर आते हैं अब हम आज डिस्कस करेंगे दैट वॉट इज नेक्रोसिस सो बिगिन द टॉपिक नेक्रोसिस इज डिफाइंस एज लोकलाइज एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल सो सबसे पहले तो ये है एक डेफिनेशन जो कि आपको याद रखनी है कि नेक्रोसिस की डेफिनेशन क्या होती है क्योंकि जब आप अपना एग्जाम दोगे बी एच एम एस का ओके दो मिनट हाँ जब एग्जाम दोगे अपना बी एच एम एस का या फिर एम बी बी एस वगैरह का तो उस टाइम पे आपको ये डेफिनेशन तो लिखनी होगी पर अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ देखो पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया में अगर टिश्यू की डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस बट वहां पर जो डेड टिश्यू है उनसे जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम निकल रहे हैं उससे डिग्रेडेशन होता है उन टिश्यूज का उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस अभी हमने पढ़ा था गैंग्रीन तो गैंग्रीन क्या था गैंग्रीन में था नेक्रोसिस के साथ साथ उसमें सुपर एडेड प्यूट्रिफिकेशन हो गया था मतलब पस बन गया था तो उसको हम कहते थे गैंग्रीन ना नेक्स्ट चीज इज द नेक्रोसिस कैन बी कॉज बाय वेरियस एजेंट्स नेक्रोसिस वेरियस एजेंट से कॉज हो सकता है जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया अगर ब्लड वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं है तो हो सकती है नेक्रोसिस केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स की वजह से माइक्रोबियल एजेंट्स इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो सकती है ये सब आप जब शुरू में चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको सबसे पहले कॉज बढ़ाए जाते हैं सेल इंजरी के तभी आप समझ गए होगे और अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो डेफिनेटली देख लेना सब क्लियर हो जाएगा ठीक सो so, यहाँ पर अब बात आती है कि दो इसेंशियल करेक्टरिस्टिक होते हैं सेल इंजरी या फिर हम कह सकते हैं नेक्रोसिस के वो दो करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पहला होता है सेल डाइजेशन बाय लाइटिक एंजाइम सो मोर्फोलॉजिकली दिस चेंज इज आइडेंटिफाइड एज होमोजीनस एंड इंटेंसली स्नोफिलिक साइटोप्लाज्म तो क्या है इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो हमें स्नोफिलिक मिलेगा एंड ओकेजनली इट मे शो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको कैल्सिफिकेशन बढ़ाऊंगी ठीक है तो अभी के लिए इतना समझ लो कि पहली चीज क्या होती है कि लाइटिक एजाइम से सेल डाइजेशन सेकेंड है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सो प्रोटीन्स जो है उनका डी नेचुरेशन हो जाता है अब इसमें मेन तीन वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे दैट इज द पिकनोसिस देखो एक ही इंपॉर्टेंट है दैट इज द पिकनोसिस कैरियोलाइसिस एंड कैरियो हेक्सिस ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से याद कर लो अब पहली चीज पिकनोसिस क्या होती है पिकनोसिस इज द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन न्यूक्लियर क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना इज नोन एज द पिकनोसिस सेकेंड आता है विच में आइदर अंडर गो डिसोल्यूशन अगर उसका डिसोल्यूशन 
हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैरियो लाइसिस कैरियो इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियस एंड लाइसिस मतलब कि उसका खत्म होना टूटना डिसोल्यूशन होना ठीक है इट इज कैरियो लाइसिस और फ्रेगमेंटेशन इन टू मैनी ग्रेनुअल क्लम्स अगर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इन टू ग्रेनुअल क्लम्स में तो उसको हम बोलेंगे कैरियो हेक्सिस तीनों पॉइंट समझिए वहां के दैट वॉट इज पिकनोसिस वॉट इज कैरियो लाइसिस वॉट इज कैरियो हेक्सिस नाउ मूव टू दी नेक्स्ट दैट इज द टाइप ऑफ नेक्रोसिस सो मैं आपको बहुत बेसिक बताने वाली हूँ टाइप ऑफ नेक्रोसिस के बारे में जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सको ठीक है तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपको टाइप ऑफ नेक्रोसिस में फाइव टाइप्स मिलेंगे नेक्रोसिस के द फर्स्ट वन इज द कॉग्युलेटिव सेकेंड इज द ल्यूकी फैक्शन या फिर हम उसको कॉलीगेटिव uh, भी बोलते हैं थर्ड वन इज द केशियस नेक्रोसिस फोर्थ इज द फैट नेक्रोसेस एंड फिफ्थ इज द फाइव नॉइट नेक्रोसेस ठीक है तो कैसे याद रख सकते हो उसको सी एल सी एफ टू दैट इज सी से क्या हो गया कॉगुलेटिव एल से ल्यूकी फैक्शन या फिर आप यहां पर भी सी लिख सकते हो कॉलीगेटिव ठीक है इसके दो नाम है तो ऐसे याद रखते हो ट्रिपल सी इन एफ टू या फिर सी एल सी एफ टू एफ टू से क्या हो गया फैट नेक्रोसिस एंड फाइव नॉइट नेक्रोसिस सो ये तो आपको नाम याद हो गए अभी हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि पहली आती है आपके सामने कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होती है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस ये बात ध्यान रखना अब देखो आपने जब कॉगुलेटिव वर्ड पढ़ा ना तो कुछ ब्लड से रिलेटेड लगा कॉगुलेशन से रिलेटेड लगा तो ये उसी से ही रिलेटेड है ठीक so this is the most common type of necrosis caused by the irreversible focal injury mostly from sudden cessation of blood flow matlab is cheez mein ho gaya sudden flow band ho gaya us particular tissue tak to kya ho jayega wahan par coagulative necrosis ho jayegi and less often from bacterial or chemical agents to ye kis wajah se hoti hai bacterial and chemical agents ki wajah se kafi kam hoti hai but main cheez kya hai ki wahan par ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड सिजेशन हो गया इशीमिया हो गया जिसकी वजह से कॉगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है द ऑर्गन कॉमनली अफेक्टेड आर द हार्ट किडनी एंड द स्प्लीन तो तीन चीजें जो है वो अफेक्टेड होती हैं कॉगुलेटिव में कौन कौन सी हमारा हार्ट हमारी किडनी एंड स्प्लीन ठीक है तीन चीजें बड़े बड़े पर्टिकुलर ऑर्गन ना सेकेंड आता है ल्यूकी फैक्शन या फिर जिसको हम बोलते हैं कॉलीगुएटिव नेक्रोसिस ल्यूकी फैक्शन और कॉलीगेटिव नेक्रोसिस अकर्स कॉमनली ड्यू टू इस्टमिक इंजरी एंड बैक्टीरियर और फंगल इन्फेक्शन तो देखो पहली चीज जो थी दैट इज द कॉगुलेटिव उसमें उन्होंने क्लियरली साफ बोल दिया था कि भाई वो इस्टीमिया की वजह से हो गई इंजरी सेल इंजरी तो उसकी वजह से पहली वाली नेक्रोसिस हो सकती है सेकेंड आता है लिक्वी फैक्शन लिक्वी फैक्शन में उन्होंने बोला कि ये इस्टमिक इंजरी से तो होती होती है साथ में इसमें उन्होंने बैक्टीरियर और फंगल इन्फेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया इट अकर्स ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो यहाँ मेन चीज जो आती है कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स काम करते हैं जब पढ़ रहे थे कॉर्गुलेटिव उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ा था बट यहाँ पर नाम में क्या है लुकी फैक्शन मतलब कि कुछ लिक्विड जैसा कुछ होगा है ना तो लिक्विड जैसा होगा मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी इन्वॉल्व है द कॉमन एग्जाम्पल्स आर द इन्फ्रैक्ट बेन एंड एप्सिस कैविटी समझ आया Move to the next. That is the caseous necrosis. Caseous necrosis is found in the center of foci of tuberculous infection. अब tuberculous infection जो होते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा TB के बारे में जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा in this chapter inflammation. ठीक है? So उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें caseous necrosis मिलती है हमें in the center of foci of tuberculous infection mein it combines feature of both coagulative and leukifactive humne do padhi na coagulative padhi leukifactive padhi in dono ko mila ke rakh do kya ho jayegi wo caseous necrosis matlab ki ek c jiska naam kya hai coagulative theek hai ek c jiska naam hai coagulative dusri ya to isko hum kehte hain colliguative ya fir leukifaction in dono ko mila diya to ye milke isne banayi केशियस नेक्रोसिस ठीक है 
Now move to the next, that is the fat necrosis. Fat necrosis is a special form of cell death occurring at two anatomically different location but morphologically similar lesions. These are following acute pancreatic necrosis and traumatic fat necrosis commonly in breast. ठीक है तो देखो जहां पर fat है breast में fat होता है ठीक है या pancreatic necrosis वहां पर fat होता है तो उसकी वजह से fat necrosis हो रही है ठीक है traumatic fat necrosis मतलब कि अगर breast पर कोई trauma हो गया है उसकी वजह से In the case of pancreas there is a liberation of pancreatic lipases from injured or inflamed tissue that result in necrosis of the pancreas पैनक्रेटिक लाइपेजिस जो होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर मेन अफेक्ट पड़ता है ठीक है और फैट डिपोजिट हो जाता है थ्रू आउट द पेरिटोनियल कैविटी एंड समटाइम्स इवन अफेक्टिंग द एक्स्ट्रा एबडोमिनल एडिपोज टिश्यू तो एबडोमिनल के अलावा जो और एडिपोज टिश्यू होते हैं वहां पर भी कभी कभी फैट नेक्रोसिस जो है वो अफेक्ट करती है Move to the next, that is the fibrinoid necrosis. Fibrinoid necrosis is characterized by deposition of fibrin-like material. So, just a name, just a name. Fibrinoid, fibrin-like material, which has the staining properties of fibrin. It is encountered in various examples of immunological tissue injury. For example, immune complex vesiculitis, autoimmune disease, arthritic reaction. Arterioles in hypertension and peptic ulcer. So in sum mein hume fibroid necrosis dekhne ko milegi. Samaj aya? Five types of necrosis. Pehli wali thi coagulative. Coagulative kiyo hui thi? Agar ekdam se sudden blood flow ruk jata hai uski wajah se. Thik hai? Second, haan. Or jo pehli wali thi usne koon koon se organs mainly affect ho raha hai? Humara heart, spleen and kidney. Uske baad second aati hai leukifaction. फैक्शन में क्या मेन हार्डलिटिक एंजाइम के बारे में बात की थी एंड उसके एग्जांपल थे इनफैक्ट वेन इनफैक्ट ब्रेन एंड एप्सिस कैबिटी थर्ड आया था हमारे सामने केशियस नेक्रोसिस तो जब हम पहले दोनों जो पढ़ी है उसको मिला दे तो उसको हम बोलते हैं केशियस नेक्रोसिस और केशियस नेक्रोसिस हमें मिलती है ट्यूबोकुलस के फोकाए में ठीक है सेंटर ऑफ फोकाय ऑफ ट्यूबोकुलस Now move to the next that is the fat necrosis. So fat necrosis जो है वो mainly होती है जहाँ पर fat होता है जैसे कि वो हमें मिलेगी traumatic अगर कोई affection हो गया है breast पर तो वहाँ हो सकती है या फिर pancreas पे ठीक है move to the next that is the fibroid. तो fibroid necrosis में क्या हमें fibrin like material मिलता है जिसके हम staining कर सकते हैं ठीक है तो ये होती है mainly immunological tissue injury में that is the autoimmune disorder and इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस वगैरह ठीक है सो क्लियर हो गया दैट वॉट इज नेक्रोसिस एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा एंड आगे से आप अच्छे से पैथोलॉजी में नेक्रोसिस लिख पाओगे अगर कोई और भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो टिल देन गाइज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल क्योंकि आप पैथोलॉजी के ऐसे लेसन आपको देखने को मिलते रहेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अदरवाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है अगर आपको कुछ भी टॉपिक सर्च करना है तो बेसिकली आपको जाना है यूट्यूब पर और सर्च करना है पैथोलॉजी बाय तरंगनी गोस्वामी ठीक है दिस इज माय नेम तरंगनी गोस्वामी पैथोलॉजी बाय तरंगनी गोस्वामी एंड आपको वहां पर मेरे बनाए हुए सारे पैथोलॉजी के जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे टिल देन बाय बाय टेक केयर